రేపు ఢిల్లీలో జరిగేటువంటి నీతి ఆయోగ్ సమావేశాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను బహిష్కరిస్తూ ఉన్నా చాలా బాధాకరమే అయినప్పటికీ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఎడల నిరసన తెలియజేయడానికి ఇది ఉత్తమమైన మార్గంగా భావించి నేను నా నిరసనను ప్రధానమంత్రి గారికి స్వయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈ బహిరంగ లేఖ ద్వారా దానికి ప్రబలమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే దేశానికి స్వతంత్రం రావాలని పోరాటం జరిగే రోజులలో ఒకనొక సందర్భంలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కాంగ్రెస్కు సారథ్యం వహించే సమయం నుంచి దేశానికి స్వతంత్రం వస్తే ఏం చేయాలి ఈ దేశం మనం ఎట్లా ముందుకు తీసుకుని పోవాలి అసలు ఈ దేశంలో ఏం జరగాలి అనే చర్చలు స్వతంత్రం రావడానికి పూర్వమే చాలా రోజులు జరిగినాయి ద గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా దాదాబాయ్ నవరోజి ఆయన కూడా దానిలో భాగస్వామ్యం వహించి అనేక చర్చోపచర్చలు చేసినారు ఎందుకంటే స్వతంత్రం రావడానికి పూర్వం కూడా కొంతమంది మనకి ఇప్పుడే స్వతంత్రం అవసరం లేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు బాగా రైల్వే లైన్లు వేస్తున్నారు డెవలప్ చేస్తున్నారు అని మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉండ్రి తెలంగాణ ఏర్పడే సమయంలో కూడా కొందరు సన్నాసులు అట్లే మాట్లాడారు ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకు చరిత్రలో కనిపించేది అట్లాంటి వాళ్ళకి తెలియజెప్పడానికి స్వాతంత్రానంతర భారత భారతావని ఏ విధంగా ఉండాలనేటువంటి ఒక ఆవిష్కరణలు చేయడానికి జరిగినటువంటి అనేక మేధో మదనాలు చర్చోప చర్చలు వాటి పర్యవసానంగా ఏ దేశమైనా సరే ఏ సమాజమైనా సరే ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించాలి అది స్వల్పకాలిక మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు అయి ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒకటి ఉండాలి దానికి కర్తవ్యాన్ని అప్పగించాలి ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చేసేటువంటి అధ్యయనాలలో మేధో మదనాల నుంచి ప్రణాళికలకు రూపకల్పన చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా వ్యవహరించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎట్లా వ్యవహరించాలి అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినారు ఆ నిర్ణయాలు ఆలోచనలు ఆ మేధో మదనాలు వాటి యొక్క స్వరూపమే గతంలో మనకున్నటువంటి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వార్షిక ప్రణాళికలు ఉండాలి అంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో అవలంబించవలసిన మంచి చెడు అట్లాగే పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ కూడా ఉండాలి ఆ పంచవర్ష ప్రణాళికలను అనుసరించి ఈ వార్షిక ప్లాన్స్ ఉండాలి యాన్యువల్ ప్లాన్స్ తద్వారా ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల విజన్ కూడా కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి పద్ధతులలో ఆలోచనలు జరిగినాయి నెహ్రూ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చి ఈ దేశ ప్రగతి దేశంలో మనం చూస్తున్న అనేక ప్రాజెక్టులు కావచ్చు పరిశ్రమలు కావచ్చు పోర్టులు కావచ్చు ఎయిర్పోర్ట్లు కావచ్చు జీవిత బీమా సంస్థ ఎల్ఐసి లాంటి సంస్థలు కావచ్చు ఇండియన్ రైల్వేస్ కావచ్చు ఇట్లా అనేక విషయాలు మనకి ఈరోజు దేశంలో కనపడతా ఉంది ఎందరో మంది మహానుభావులు అందులో మెంబర్లుగా ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటేనే చాలా పెద్ద రెస్పెక్ట్ ఉండేది పెద్ద గౌరవించబడేవాళ్ళు జాతీయ స్థాయి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆర్థికవేత్తలు వివిధ రంగాల శాస్త్రజ్ఞులు నిష్ణాతులు 
వాళ్ళ యొక్క సూచనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశ అనేక దేశాలలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రణాళికలు వాటి అమలు వాటి పరిణామాలు చాలా చక్కగా అన్బయాస్డ్గా విశ్లేషించి ఆలోచించి మన వాతావరణానికి మన దేశానికి మన దేశంలో ఉండే పరిస్థితులకు అనుగుణమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేవాళ్ళు నేను కూడా మొట్టమొదటిసారిగా నా జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో నేను శాసనసభ్యుడైను అప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అంటే పద్ధతి ఐదు లక్షల రూపాయలకు మించి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు కూడా అప్పుడు పెద్దలు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండేవారు సిద్దిపేటలో ఒక కాండ్లకుంట కాలనీ అని చెప్పి దానికి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కోసం డబ్బులు కావాలంటే ఆయన నా మాట మన్నించి ఒక ఎనిమిది లక్షలు ఏదో మంజూరు చేసినారు ముఖ్యమంత్రిగా వారు మంజూరు చేసినప్పటికీ మళ్ళీ ఒక కమిటీకి పోయింది అది ఆ కమిటీ పేరు పిపిఏసి ప్లాండ్ ప్రాజెక్ట్స్ అప్రూవల్ కమిటీ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు దానికి చైర్మన్గా అందులో ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సంబంధిత శాఖ కార్యదర్శి తర్వాత ప్లానింగ్ కార్యదర్శి సభ్యులుగా ఉండి ఐదు లక్షలకు మించిన ఏ మంజూరైనా సరే పిపిఏసి క్లియర్ చేస్తేనే ఫైనల్ అనుమతులు లభించే అంటే అంత పటిష్టంగా ప్రజాధనం కాబట్టి ప్రతి రూపాయి ఖచ్చితంగా సద్వినియోగం జరగాలి సామాజిక అభివృద్ధికి దేశాభివృద్ధికి రాష్ట్రాభివృద్ధికి తోడ్పడాలనేటువంటి ఒక స్పిరిట్ కనపడేది అట్లా జరుగుతూ వచ్చింది సరే ఆశించినంత ఎక్కువ వచ్చిందా తక్కువ వచ్చిందా అనేది పక్కన పెడితే క్రమబద్ధమైన పద్ధతులు ఒక ఆచరణ అనేది మనం చూసినాం ఈ దేశంలో దాని సత్ఫలితాలు కూడా చాలా కనపడ్డాయి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అమెరికా పోయిన సందర్భంలో అక్కడ ఎస్కే డే గారు సలహా చెప్తే వారి సలహాను పాటించి మనకు వచ్చినటువంటివి మూడు ఉద్యమాలు వచ్చినాయి హరిత విప్లవం హరిత క్రాంతి అందులో భాగంగా బక్రానంగల్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు హీరాకుడు కావచ్చు నాగార్జున సార్ కావచ్చు మోడర్న్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరు మీద అవన్నీ కూడా సాకారమైనాయి అంటే ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు చెప్తే విని తీసుకునే సంస్కారం ఆ రోజుల్లో ప్రధానమంత్రులకు ఉండేది నెహ్రూ గారు ఒక సందర్భంలో అమెరికా విజిట్ చేస్తే అక్కడ ఐసన్ హోవర్ గారు అధ్యక్షులు ఉండేవారు ఆ టైంలో ఐసన్ హోవర్ గారు ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేసి అయా ఈయన పేరు ఎస్కే డే ఈయన మీ భారతీయుడు మా అమెరికా గ్రామీణ ప్రాంతానికి ఇన్ఛార్జ్గా ఉండి చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తే నెహ్రూ గారు అతన్ని నెక్స్ట్ డే భోజనాన్ని రమ్మని పిలుస్తారు పిలిస్తే భోజనానికి వస్తారు ఎస్కే డే గారు వస్తే భోజనం చేసిన తర్వాత మాట్లాడుకుంటూ కూర్చుంటే సరే మిమ్మల్ని అధ్యక్షుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు అంతటి వాడు పొగుడుతుంటే చాలా సంతోషం వేసింది ఎట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం బాధ కూడా కలిగింది మన దేశానికి నిన్నగాక మొన్న కదా స్వతంత్రం వచ్చింది మరి మీ బోటి మేధావులు అమెరికాకు సేవ చేస్తే మన దేశం గతం కాను మీరు దయచేసి భారతదేశానికి రండి అని ఆహ్వానిస్తారు ఒక సౌండ్ వెచ్చు బాబు ఆయన నిర్మమాడంగా నేను రాను అని చెప్తాడు ఎందుకు రారు మీకు దేశం మాతృదేశం మీద ప్రేమ లేదంటే నాకు ప్రేమ చాలా ఉంది కానీ ఇప్పుడు మీరు నిర్ణయించుకున్న ప్రాధాన్యతల క్రమం సరిగ్గా లేదు మీరు ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ చూడండి తప్పులు చేసినారు కోటాను కోట్ల మంది తిండి లేకుండా ఉన్నారు కోటాను కోట్ల ఎకరాల బంజర భూములు ఉన్నాయి నదీ జలాలన్నీ సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి వాటి అన్నిటిని వదిలిపెట్టి మీరు పారిశ్రామికీకరణ అని చెప్పి రూర్కేల బిలాయి జంషెడ్పూర్ అని ఒక్క కర్మగారులు ఎంబడబడ్డారు ఎంతవరకు సమంజసం మీరు పోయి సమీక్ష చేసుకోండి అని చెప్తారు అప్పుడు నెహ్రూ గారు తిరిగి వచ్చి మొత్తం కేబినెట్ సెక్రటరీ సెక్రటరీలందరి మీటింగ్ పిలిచి కేబినెట్ మీటింగ్ పిలిచి పార్లమెంట్ సభ్యుల మీటింగ్ పిలిచి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ మీటింగ్ పిలిచి చర్చోప చర్చలు చేసి సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్కి వచ్చేటప్పటికీ మార్చేస్తారు మొత్తం టోటల్గా మార్చేసి సాగునీటి ప్రాజెక్టులన్నీ చేపడతారు ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి బాక్రా నంగల్ హీరాకోడు నాగార్జున సార్ తర్వాత ఎస్కే డే గారు ఇండియాకు వస్తే నెహ్రూ గారి లోపల మార్పును చూసి ఆయన ఇండియాకు వస్తారు అప్పటికప్పుడు ఆయనకు రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఇచ్చి కేబినెట్ మంత్రి పదవి ఇచ్చి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే గ్రామ పంచాయతీ మన పంచాయతీ రాజ్ అంటున్నామో పంచాయతీ రాజ్ కాదు దాని ఒరిజినల్ పేరు కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అనే ఒక పోర్ట్ఫోలియో కేంద్రంలో సృష్టించి గ్రామీణ భారతం మీ చేతిలో పెడుతున్న ఎస్కే డే గారు మీరు ఏం చేస్తారో చేయమని చెప్పారు 
ఆ ఎస్కే డే గారు నేరుగా వారికి ఎందుకో అట్లా అనిపించి నేరుగా హైదరాబాద్కే వచ్చి మన రాజేందర్ నగర్లో ఎన్ఐఆర్డీ అనే సంస్థను స్థాపించారు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనే సంస్థను స్థాపించి ఇక్కడి నుంచే రూరల్ డెవలప్మెంట్ పంచాయతీరాజ్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు ఆ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు ఆ రోజు ఎస్కే డే గారు భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి మూడు నాలుగు బ్లాక్లలో మన పటాన్చెరు బ్లాక్ కూడా ఒకటి స్వర్గీయ పి రామచంద్రారెడ్డి గారు మొట్టమొదటి బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియాలో ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రెసిడెంట్లలో వారు కూడా ఒకరు అంటే ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధిని ప్రగతిని ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలని విశాల ప్రయోజనాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంత జాగ్రత్తగా వ్యవహారాలు జరుగుతుండే గతంలో అదంతా కూడా దేశం చూసింది మీ అందరికీ కూడా తెలిసే విషయాలు సరే ప రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ రోజు ఉన్న యూపీఏ ప్రభుత్వం ఓడిపోయి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో వచ్చింది వారు నీతి ఆయోగం తెచ్చినారు నీతి ఆయోగ్ అంటే చాలామందికి దాని ఫుల్ ఫామ్ కూడా అవగాహన ఉండదు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా భారతదేశాన్ని సమూలంగా మార్చివేయడానికి జాతీయ స్థాయి సంస్థ అని అర్థం ఇది ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు ప్రత్యామ్నాయం దీనిలో మేము కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం తెస్తాం ఆచరించి చూపిస్తాం అట్లాగే ముఖ్యమంత్రులందరూ దీనిలో సభ్యత్వం ఇస్తున్నాం దీన్ని టీమిండియా అని పిలుస్తామని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పినారు ఆ సమావేశంలో నేను కూడా ఉన్నా నేను కూడా చాలా ఆశపడ్డా నిజంగానే దేశానికి మంచి రోజులు వచ్చినాయి రానుకున్నా వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ హోమ్ మా మినిస్టర్లకు కూడా చెప్పిన ఇట్లా జరిగింది సమావేశం అని కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తి ఇప్పటిదాకా ఫెడరల్ ఫ్లేవర్ లేదు దేశంలో మేము తెస్తాం అని చెప్పినారు అట్లాగే ముఖ్యమంత్రులందరినీ సభ్యులను చేసినాం కాబట్టి టీమ్ ఇండియా భారతదేశంలో ఉండే ముఖ్యమంత్రులందరూ దీనిలో ఉండి ఒక టీమ్ స్పిరిట్తో పనిచేద్దాం అని చెప్తే చాలా సంతోషపడ్డాం నేను కూడా చాలా ఆశించిన ఈ నేను కొట్లాడి కష్టపడి తెచ్చుకున్నందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచి రోజులు వచ్చాయని ఒక మంచి జరిగే అవకాశం పెరుగుతుందేమో గతంలో కంటే అని చెప్పి ఆశపడడం సహజం కదా నేను కూడా ఆశపడ్డా కానీ దురదృష్టవశాత్తు అది ఒక నిరర్థక సంస్థగా మారిపోయింది ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ అనేది నేమ్ సేక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక నిష్క్రియాపరమైనటువంటి మేధో మదనాన్ని మొత్తం బంధు పెట్టి ప్రధానమంత్రి లేకపోతే ఇంకోలు చెప్తే నాలుగు కార్యక్రమాలకు భజన చేసేటువంటి ఒక మండలిగా మారిపోయింది మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ చాలా దురదృష్టకరం ప్లానింగ్ కమిషన్కి ఏమో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వ్యవహారం ఉండే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు రాష్ట్రాల బడ్జెట్ల రూపకల్పనలో కూడా పాత్ర వహించేది మార్గదర్శనం చేసేది ఆయా రాష్ట్రాల పరిస్థితులను అవల అనుసరించి కానీ ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ఆ పాత్ర లేదు ఆ కథ లేదు ఇక నేతి బీరకాయల నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో నీతి ఆయోగ్లో నీతి గంత అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదో జరుగుతుందని ఆశిస్తే కొండనాలకు మంది వేస్తే ఉన్ననాలు పూసిపోయింది అన్నట్టు ఎనిమిది సంవత్సరాల నీతి ఆయోగ్ అంటే ఏడు సంవత్సరాలు అయింది మొదటి సంవత్సరంలోనే తెచ్చినారు ప్రధానమంత్రి గారు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఏం కనపడతా ఉంది దేశంలో మనకు ఈ మోదీ గారి వాగ్దానాలు బీజేపీ వాగ్దానాలు నీతి ఆయోగ్ సృష్టి వీటన్నిటి ఆచరణ పెద్ద జోక్ కింద పరిణమించిపోయింది ఇప్పుడు దేశంలో ఎప్పుడూ లేనటువంటి దురవస్థ నానాటికి దిగజారుతున్న అనేక పరిస్థితులు 
అనేకమైన పరిస్థితులు ఒకటి రెండు కాదు దేశంలో అంతు లేకుండా పెంచబడుతున్నటువంటి విద్వేషం ద్వేషం అసహనం చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన కాలం నుంచి అనేక సమ్మెలు జరుగుతాయి తమ తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చుకోవడానికి వివిధ సంఘాలు వివిధ వాళ్ళు చేస్తారు నిరసన కొద్ది తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ధర్నాలు ఇద్దరు రోడ్డు మీదకి వస్తారు పరిష్కారాలు కూడా జరుగుతాయి దేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడు లేని విధంగా దేశ రైతాంగం పదమూడు నెలల పాటు రాజధాని నెత్తి మీద కూర్చుండి సమ్మెలు చేసినటువంటి పరిస్థితి అందులో దాదాపు ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది వందల మంది రైతులు చనిపోయిన పరిస్థితి చివరికి ప్రధానమంత్రి గారే స్వయంగా క్షమాపణ చెప్పి చట్టాలు వాపసు తీసుకున్న పరిస్థితి ఇది విమర్శ కాదు కదా జరిగిన సత్యం కదా భారతదేశం సాక్షిగా ప్రపంచం సాక్షిగా జరిగినటువంటి కఠోరమైన సత్యం అంటే పరిస్థితి దిగజారినట్ట మేధో సంపత్తి దేశంలో పెరిగినట్ట సమస్యల పరిష్కారం పట్ల దృక్పథంలో మార్పు వచ్చినట్ట పదమూడు నెలల పాటు వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుండి చివరికి ఏం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గారే స్వయంగా క్షమాపణ చెప్పి చట్టాలు విరమించుకునే పరిస్థితి పదమూడు రోజుల్లో కూడా చేసి ఉండొచ్చు కదా ఈ దుస్థితి మనం కండారా చూస్తా ఉన్నాం చేసిన ఏ ఒక్క వాగ్దానం కూడా నెరవేర్చబడడం లేదు ఏ ఒక్కటి కూడా నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ ప్రామిస్ హ్యాస్ బిన్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై దిస్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ నో సింగిల్ ప్రామిస్ రైతుల ఇన్కమ్ డబ్బులు చేస్తామంటే వాళ్ళ పెట్టుబడి డబ్బులు అయిపోయింది పెరిగిన డీజిల్ రేట్లు పెరిగిన ఎరువుల ధరల రేట్లు పెరిగిన లేబర్ కాస్ట్ పెరిగిన విత్తనాల రేట్లు అనేక అనేక సమస్యలతో పెట్టుబడి డబ్బులు అయింది కానీ ఇన్కమ్ డబ్బులు కాలే ఇలా యావత్తు రైతాంగం మా కరెంటు మీటర్లు పెట్టద్దని వీళ్ళు మీటర్లు పెట్టుడు వాళ్ళు పీకేసుడు అనేక రాష్ట్రాల్లో జరుగుతా ఉంది మేము భరించలేము ఈ ఛార్జీలే ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా కడుపు నిండా రైతులకు విద్యుత్ రాదు ఒక తెలంగాణ తప్ప మరి ఏం సాధించినట్టు నీతి ఆయోగ్ దేశంలో మంచినీళ్ళు లేని పరిస్థితి చివరికి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా ఇలా ట్యాంకర్లు కొనుక్కుంటారు రాజధాని నగరంలో కూడా మరి ఈ నీతి ఆయోగ్ మనమశానం ఏం చేసినట్టు ఏం జరిగినట్టు తాగుటానికి కడుపు నిండా మంచి నీళ్ళు దొరకయి పంట పండించుకుందామంటే పొలానికి నీళ్ళు దొరకయి సీకర్ నుంచి బయటపడదామంటే కరెంటు వెలుగులు దొరకయి పని చేసుకుందామంటే ఉద్యోగం దొరకయి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మొత్తం మూసివేయబడుతూ వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చి కార్మికులను పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ రోడ్డు మీద పడతారు నిరుద్యోగ సమస్య నానాటికి పెరిగిపోతున్నది దేశం నుంచి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తరలిపోతా ఉన్నాయి ఈరోజు పేపర్లలో వచ్చింది వార్త చివరికి ఉపాధి హామీ కూలీలు కూడా జంతర్ మంతర్లు పోయి ధర్నా చేసే పరిస్థితి పదిహేను పదహారు రాష్ట్రాల నుంచి పోయి ఉపాధి హామీ కూలీలు కూడా చివరికి రోడ్డున పడి ఎక్కడో మారుమూల గ్రామాలలో ఆరు లక్షల అరవై వేల గ్రామాలు ఉంటాయి మనకు ఇండియాలో అన్ని గ్రామాలలో పనిచేసే ఉపాధి హామీ కూలీలు కూడా పోయి దేశ రాజధాని జంతర్ మంతర్లో ధర్నా చేసేటువంటి దౌర్భాగ్యం పదిహేను పదహారు రాష్ట్రాల నుంచి బీడీ కార్మికుల మీద ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ జీఎస్టీ వేస్తే ఆ పరిశ్రమనే అంతరించకపోతా ఉంది వాళ్ళ నోట్లో మట్టుబాటు పరిస్థితి విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నటువంటి నిత్యావసరాల ధరలు అంతు లేకుండా అదుపు లేకుండా పోతున్నటువంటి ద్రవ్యోలు బనం జీడిపి పతనం నెవర్ బిఫోర్ హైయెస్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇక రూపాయి అయితే పాతాల లోకాన్ని పడిపోతా ఉంది 
చరిత్రలో భారతదేశ చరిత్రలో ఎప్పుడు లేనంత అధ్వానంగా డాలర్తో అమెరికన్ డాలర్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా దారుణంగా పడిపోతా ఉంది ఏం ఏం మరి నీతి ఆయోగ్ ఏం సాధించినట్టు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని రిప్లేస్ చేస్తే ఏం ఉరగబెట్టినట్టు నీతి ఆయోగ్ నేను ఊరికే బాధ్యతారహితంగా ఒక నిరర్థక సంస్థగా మారిందని బాధ్యతారహితంగా అనలే చాలా బాధతో వెరీ పెయిన్ఫుల్లీ ఏదో గొప్ప చేస్తుంది ఈ దేశానికి ప్లానింగ్ కమిషన్ను మార్చి ప్లానింగ్ కమిషన్కు బదులుగా వచ్చిందంటే దానికన్నా సుపీరియర్గా ఉంటుందని అనుకుంటాం కదా న్యాచురల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అట్లా కాకుండా మరింత దారుణంగా పరిస్థితులు దిగజారిపోతాయి చాలా చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు పోనీ నీతి ఆయోగ్ ఏదైనా మాట చెప్తే సిఫారసు చేస్తే దానికి గౌరవం వస్తుందా కేంద్ర ప్రభుత్వం గౌరవిస్తుందా అది సున్నా తెలంగాణ ఏర్పడే ముందు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు బతికిండే ఆయనతో పాటు సహచర వైస్ ఛాన్సలర్ ఒక ఆయన ప్రొఫెసర్ ముంగేకర్ అని ముంబై యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉండేది జయశంకర్ గారు సహచరుడు స్నేహితుడు ఆయన ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబర్గా ఉండే అప్పుడు మేము ఆయన ఇంటికి పిలిచి బతిమాలి బామాలి ఆయనకు భోజనాలు పెట్టి సిఫారసు చేయించుకొని ఒక రెండు రా రెండు జిల్లాలు లేకుండా తెలంగాణ వాటిని కూడా ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాక్వర్డ్ లిస్టులో ఇంక్లూడ్ చేయించుకున్నాం ఎక్సెప్ట్ హైదరాబాద్ సిటీ అప్పుడున్న పది జిల్లాలలో తొమ్మిది జిల్లాలు ఇంక్లూడ్ అయింది అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ లిస్టులో ఒకసారి బ్యాక్వర్డ్ అని వస్తే డెఫినెట్గా ప్లానింగ్ కమిషన్ దానికి కొంత నిధి మంచి చెడ్డ ఏర్పాటు చేస్తారు ఒక రోజు కాకపోతే ఇంకో రోజు అయినా కొంచెం లాభం జరుగుతుంది అవి బాగుపడతాయి అనే ఆశతో అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ అంటే కొంత గౌరవం ఉండేది ఆ లిస్టులో పోతే చాలు మా మా ఫైల్ మా దరఖాస్తు అనే ఒక ప్రేరణ ఉండేది ఇలా నీతి ఆయోగ్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవ్వరు మేము అడగలే వాస్తవంగా మేము సిఫారసు చేయలే మేము అడగలే వాళ్ళంతల వాళ్ళే తెలంగాణకు వచ్చి తిరిగి చూసి బాగుంది మంచిది ఈ రెండు స్కీములు దేశానికి ఆదర్శంగా ఉన్నాయి మిషన్ కాకతీయ స్కీము వాటర్ బాడీస్ రిజ్యువనేషన్ చాలా మంచిది భూగర్భ జలాలు పెంచుతుంది బయోడైవర్సిటీని పెంచుతుంది జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంచుతుంది అని ఆలోచించి ఒక ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు దీనికి ఇయ్యాలి ప్రత్యేకంగా అని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సిఫారసు చేసింది అట్లనే మిషన్ భగీరథ చాలా మంచి కార్యక్రమము ప్రతి ఇంటికి ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితి లోపల ట్రీటెడ్ పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శుద్ధి చేయబడ్డటువంటి శుద్ధమైన జలాలు తాగునీరు అందించబడుతుంది ఇది మంచి ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్న తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దీనికి ఒక పంతొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వండి రెండింటికి కలిపి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇవ్వమని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు సుమోటగా ఎవరు అడగలే వాళ్ళంతల వాళ్ళే ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా రికమెండ్ చేసారు వాళ్ళు చేసిబడి ఇప్పుడు ఐదున్నర ఏళ్ళు ఆరు ఏళ్ళు గడిచిపోయారు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇవ్వమంటే ఇరవై నాలుగు పైసలు కూడా ఇవ్వలేదు నాట్ ఈవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ పైసా మరి నీతి ఆయోగ్ రికమెండేషన్ బుట్టదాకలు అయితే దానికి ఉన్న విలువ ఏందిగా ఇజ్ ఇట్ నాట్ ఇన్సల్టింగ్ ద నీతి ఆయోగ్ లేదా నీతి ఆయోగ్ కొన్ని ఉపసంఘాలు ఏమని చెప్పినాం చాలా లోతైనటువంటి అధ్యయనం జరగాలి ఈ దేశాన్ని బాగా సమగ్రంగా అర్థం చేసుకోవాలి చాలా ప్రధానమైన బాధ్యతలో ఉన్నటువంటి నీతి ఆయోగ్ గొప్ప ఆలోచన చేయాలని చెప్పి ఉపసంఘాలు వేసి ముఖ్యమంత్రుల బృందాలను ఇమన్నాం ఆ ప్రయత్నం జరగలే ఒక బృందం వేస్తే గ్రాసారం బాగాలేక నేను కూడా దాని మెంబర్ ఉంటాను పైసలు ఖర్చు పెట్టుకుని నేను మా చీఫ్ సెక్రటరీ అప్పుడు రాజీవ్ శర్మ 
అందరం కలిసి భోపాల్ పోయినాం అక్కడ సమావేశంలో పార్టిసిపేట్ అయినాం చాలా గంటలు గంటలు టైం ఖర్చు పెట్టి అమూల్యమైన సలహాలు ఇచ్చాం మంచి సలహాలు ఇచ్చాం అందులో అతి ముఖ్యమైన సలహా ఏంటంటే ఈ దేశం మొత్తం ఇంత విశాలమైన దేశం కాబట్టి ఒకే రకంగా లేదు భిన్నమైనటువంటి భౌగోళిక పరిస్థితులని మనకు శీతల వాతావరణం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని కాశ్మీర్ కావచ్చు హిమాచల్ కావచ్చు పంజాబ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని కొన్ని హిమాలయ సానువులు ఉన్న ప్రాంతాలు కావచ్చు ఉత్తరాఖండ్ కావచ్చు ఇట్లా శీతల ప్రదేశాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అట్లనే సముద్ర తీరం ఉన్న ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ట్రాఫికల్ వెదర్ హిమిడి వెదర్ ఉండేటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నవి ల్యాండ్ లాకడ్ స్టేట్స్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణ ఏ తీరం లేకుండా మధ్యలో చుట్టూ భూమి చేతనే ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని హీట్ ఎక్కువ ఉండే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండే ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి రకరకాల భిన్నమైన విండ్ వెలాసిటీస్ భిన్నమైనటువంటి ఆగ్రో క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఖనిజం కూడా అంతలు దొరకది ఇప్పుడు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కోలారు జిల్లాలో బంగారు గన్లు ఉన్నాయి అట్లనే బొగ్గుని కిషేపాలు కూడా అంతటా ఉండవు దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలు అలా ఉంటాయి ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటుంది అనేక రకాల ఖనిజ సంపద ఇతర సంపదలు రకరకాలుగా ఉంటాయి వాటి అన్నింటినీ కూడా దేశ ప్రగతికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలంటే అన్నింటినీ దృక్పథంగా పెట్టుకొని సమగ్రమైన దృక్పథంతో ఆలోచించాలి అని చెప్పినాం రెండవది ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్పినామంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మహత్తరంగా ఉండేవి చాలా తక్కువ అతి తక్కువ ఉంటాయి అవి రాష్ట్రాలకే ఇయ్యాలి ఎందుకంటే రాష్ట్రాలు స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇది మీరు కరెక్ట్ రాయాలి దయచేసి కొంతమందికి అర్థమైతే లేదు అసలు ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలుగు అవగాహన లేక పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతున్నారు స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటే సముద్ర తీరం ఉన్న కాడ ఒక రకమైన సమస్యలు ఉంటాయి కోల్డ్ క్లైమేట్ ఉన్న కాడ ఒక రకమైన సమస్యలు ఉంటాయి హీట్ వెదర్ ఉన్న కాడ ఒక రకమైన సమస్యలు ఉంటాయి రాజస్థాన్ లాంటి ఎడారి రాష్ట్రం ఉంటే వాళ్ళ సమస్య వేరే రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ ప్రాధాన్యతలు అందరికంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి తెలుస్తాయి కాబట్టి ఇచ్చే గ్రాంట్ లోపల ఒక దగ్గర బోధకాల వ్యాధి ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక దగ్గర టీబీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక దగ్గర ఇంకో వ్యాధి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా ఒకటే అన్నిటికీ ఒకటే మంది అంటే కలవదు కదా నేను అర్థం కావాలని ఈజీ కావాలని చెప్తాను అట్లా స్టేట్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలని చెప్తే మంచి ప్రతిపాదన అంగీకరిస్తామన్నారు ప్రధానమంత్రి గారు అందరి ముందర కానీ ఆచరణలో సున్నా అది మొత్తం బంద్ పెట్టి మేం చెప్పిందే చెయ్యాలి లేకపోతే మీ కథ చూస్తామని కాడికి వచ్చింది ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం పోయింది ఇంపరేటివ్ డిక్టేటరిజం వచ్చింది ఇంపోజ్ ఎస్ యు హ్యావ్ టు డూ వాట్ వీ సే పేపర్లనే వస్తున్నాయి కదా చివరికి ఆడికి వచ్చింది ముఖ్యమంత్రులే బుల్డోజర్లు పెట్టి కూలగొడతాం మీ ఇండ్లను కూలగొడితే ఉన్నారు కొందరు రాష్ట్రాలలో మంత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు ఎన్కౌంటర్లు చేయడానికి కూడా వెనకాడం అని మాట్లాడే పరిస్థితి భగవంతుని పేరు మీద జరిగించే ఉత్సవాలలో దేశ రాజధానిలోనే కత్తులు గదలు కటారులు పట్టుకుని తిరిగే పరిస్థితి గత హనుమాన్ జయంతి నాడు ఢిల్లీ నగర విధులలో ఢిల్లీ రాజధాని నడుబొడ్డులో పట్టబగలు పదకొండు గంటలకు కత్తులు పట్టుకొని స్వైర్య విహారం చేస్తున్నారు ఇదేనా నీతి ఆయోగ్ ఈ దేశానికి ఇచ్చిన సందేశం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఏం జరుగుతా ఉంది దేశంలో అన్ని రంగాలలో సర్వనాశనం అయిపోయింది దేశం చాలా బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయింది ఇండియా అంతర్జాతీయ విపణిలో మనం పరువు పోతా ఉంది రోజు రోజు ఆర్థికవేత్తలు రఘురామ్ రాజన్ గారు కౌశిక్ బసు గారు ఇంకెంతో మంది పెద్దలు ప్రతిరోజు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతిరోజు చెప్తా ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెటర్లు రాస్తా ఉన్నారు ఒక్కరం కూడా పిలిచింది లేదు మాట్లాడింది లేదు ప్రధానమంత్రి విలువరు నీతి ఆయోగ్ విలువదు నీతి ఆయోగ్ ఎజ ఎజెండా రూపకల్పనలో కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఎక్కడ పోయిందో ఇది దాని కాకెత్తకపోయింది నీతి ఆయోగ్ ఎజెండా రూపకల్పనలో ఎవరికి భాగస్వామ్యం లేదు ఎవరు తయారు చేస్తారో ఎక్కడ తయారవుతుందో ఎవరికి తెలియదు అసలు ఈసారి ప్రముఖమైన సమస్యలు ఏమున్నాయి 
దేశంలో ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి ద్రవ్యోల్ పనులు ఎందుకు పోతుంది రూపాయి విలువ ఇంతకంత ఎందుకు పడిపోతుంది మరి అందరం కలిసి ఏం చేద్దాం అనే ముచ్చట లేదు అసలు లేదు నేను చెప్పే దయచేసి ఇది చిల్లర రాజకీయం కాదండి దేశ ప్రజలకు తెలవాలని చెప్తున్నాడు ఆవేదనతో చెప్తున్నా దేశం యొక్క భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడతా ఉంది రోజు రోజుకు పన్నులు వసూలు చేసే పద్ధతులలో రాజ్యాంగము కొన్ని బాధ్యతలు నిర్దేశించింది ఇవి ఈ పన్నులు కేంద్రం వసూలు చేయాలి ఇవి ఈ పన్నులు రాష్ట్రాలు వసూలు చేయాలి అని కొన్ని ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకి పెట్టింది కొన్ని రకాల పనులలో రాష్ట్రాల వాటా ఇయ్యాలి అని రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హక్కు అది ఈ నీతి ఆయోగ్ యొక్క సృజన మాన్య ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క మేధో సంపత్తి ఏం చేస్తున్నాడు రాష్ట్రాల పనుల వాటా ఎంత తెలివిగా ఎగ్గొట్టచ్చు అని ఆలోచన చేసి ట్యాక్సులకు సెస్సు అనే పేరు పెట్టి రాష్ట్రాల యొక్క లక్షల దాదాపు పన్నెండు పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రాలకు పంచవలసిన దాన్ని ట్యాక్సును సెస్సు అనే పేరు పెట్టి మార్చి రాష్ట్రాల వాటాను ఎగ్గొడతా ఉన్నారు ఇప్పటికి దాదాపు పదమూడు పద్నాలుగు లక్షల కోట్లు ఎగ్గొట్టారు ఇదేనా నీతి ఆయోగ్ ఇదేనా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తి అయిది దోపిడి స్ఫూర్తి రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి రాజ్యాంగ బద్ధంగా రాష్ట్రాలకు సంక్రమించినటువంటి హక్కులను ఒక చిన్న ట్వీక్ చేసి ఒక ట్విస్ట్ ఇచ్చి రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన నిధులను కొల్లగొడతారా ఇది కరెక్టేనా ధర్మమేనా ఇది దీన్నే కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటారా ఈజ్ దిస్ వాట్ ఈస్ టీమిండియా ఇది టీమిండియా చేసే పనేనా ఏ నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లలో దీన్ని మీరు చర్చ పెడతారా అసలు చర్చకు ఆస్కారం ఉంటుందా ఇక ఆ మీటింగ్కి పోతే అదో భజన మండలి ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తులకు కూడా గిన్ని నిమిషాలు మాట్లాడాలని లెక్క పెట్టి బెల్లు పెడతారు ఆ బెల్లు కొడతారు మూడు రోజులు కాకపోతే నాలుగు రోజులు పెట్టాలి నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ ఏం బాయ్ ఇంతకన్నా పెద్ద పని ఏమున్నది కొన్ని గంటల తరబడి పెట్టి దానిలో బెల్లు కొడుతుంటారు ఎవరంత మరి రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడితే మిగతా వాళ్ళు నవ్వుతుంటారు ఇది పెద్ద పరిహాసాస్పదం అందుకే చెప్తున్న బాధపడి ప్లానింగ్ కమిషన్ మీ ఇండియా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రాష్ట్రాల బడ్జెట్ల ఆమోదానికి పోతే రాష్ట్రాల ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు సెక్రటరీలు అవసరమైన సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రులు ఢిల్లీలో పోయి వారం వారం రోజుల నుండి రోజుల తరబడి ప్రణాళిక సంఘం పోయి కూర్చొని చర్చలు జరిపేది ప్రణాళిక సంఘం తప్పుంటే అది అట్లా కాదయ్య బాబు మా పరిస్థితి గిట్టున్నది మాకు ఇది ప్రాధాన్యత అని చెప్పి ప్లానింగ్ కమిషన్తో వాదించి ఒప్పించి నిధులు అలర్ట్ చేయించుకునేది అంత వెసులుబాటు ఉండేది ఇప్పుడు ఆ ఎజెండా ఎవరు తయారు చేస్తాడో పాలసీ ఎవరు తయారు చేస్తాడో ఎవరు ఆర్డర్లు ఇస్తారో ఇవ్వని తెలియని పరిస్థితి పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ పోని నీతి ఆయోగ్ తనకు తానుగా ఆలోచించి చేసిన సిఫార్సుల కానీ మనకు కనీస గౌరవం ఉంటుందా అది కూడా లేదు చివరికి ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే మూర్ఖశి కామాలు తాము కూర్చున్న కొమ్మను తెలివి తప్పిపోయి తామే నరుక్కుంటారు అన్నట్టు ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసే నిర్ణయాలు ఏవైతున్నాయో రాష్ట్రాల ప్రగతిని మొత్తం దెబ్బతీస్తా ఉంది నీతి ఆయోగ్ తొలి సమావేశం నుంచి మొదలుకుంటే ప్రతి సమావేశంలో నేను నొక్కి వక్కానిచ్చిన డోంట్ కర్టైల్ ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ ప్రోగ్రెసింగ్ స్టేట్స్ ఎనీ ఇంచ్ ఎనీ ఇంచ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు బి ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఈ దేశంలో ఏ ఒక్క ఇంచులో జరిగే ప్రగతిని మనం ఆపినా అది దేశ ప్రగతికి గొడ్డలు పెట్టు తెలివి తక్కువతనం అవుతుంది బాగా దూసుకపోతున్నటువంటి మంచి నైపుణ్యతను పనిచేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలకు కాళ్ళల్లో కట్టెలు పెట్టకండి వాళ్లకు డిసిన్సెంటివైజ్ చేయకండి ఇన్సెంటివైజ్ చేయండి ప్రోత్సహించండి తద్వారా దేశం బాగా బాగుపడుతుందని చెప్పిన ఒక సమావేశంలో నేను దాదాపు బాగా ఎక్కువ టైం తీసుకుని ముందే చెప్పిన నేను 
నేను మినిమం ఇరవై ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నాను మీరు గంట కూడా తన ముందే చెప్పి చాలా బలంగా చెప్పిన తెలంగాణ గురించి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు చెప్పి మొత్తం దేశం గురించి చెప్పిన దేశంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు దేశంలో ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు ఎట్లా ఇవ్వచ్చు సోదాహరణంగా లెక్కలతో అనే అధికారిక లెక్కలతో కూడా చెప్పిన నేను సమావేశమైనాక ఒక పదిహేను పదహారు రాష్ట్రాల చీఫ్ సెక్రటరీలు వచ్చి నాకు కంగ్రాజులేట్ చేశారు అందరి సాక్షి అందరి ముందట్నే అదే హాల్లా అద్భుతంగా చెప్పింది సార్ మీరు దేశం గురించి అని ఆ స్ఫూర్తిని మేము ప్రదర్శించినాం నీళ్ళ విషయంలో ఒక బిల్లు తెస్తే ఆ రోజు నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ నేను ఏం చెప్పినో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మా పా లోక్సభ పక్ష నేత నామా నాగేశ్వరరావు గారితో నేను మాట్లాడుతున్నాను వీఆర్ ఆన్ రికార్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అతిపెద్ద చారిత్రక నగరం మద్రాసు నగరం ఒక బకెట్ నీళ్ళ కోసం ఎందుకు పరితపిస్తున్నది డెబ్బై వేల టీఎంసీల నీళ్లు ఉన్న దేశంలో చెన్నై సిటీ ఒక బకెట్ నీళ్ల కోసం పరితపించచ్చునా అక్కడ ఒక సినిమా డైరెక్టర్ తన్నీరు తన్నీరు అని సినిమా తీయవచ్చునా ఈ దిస్థితి నుంచి విముక్తి లేదా అని చెప్పినాం నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరైడ్తో వంగిపోయి రెండు వందల రెండు లక్షల మంది బిడ్డలు నడుములు వంగిపోతే పట్టించుకున్న నాతులు లేడు ఇదే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ అధినేత ఆనాడు వాజ్పేయి గారు ఉంటే ప్రధానమంత్రిగా వారి టేబుల్ మీద తీసుకుపోయి పండేశారు ఆ ఫోటోలు అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి చివరికి తెలంగాణ రాష్ట్రం మధ్య సన్నాడ దాకా కూడా దిక్కు లేకుండా పోయింది దేశంలో అవి కూడా చెప్పినాం ఇట్లా జరిగినాయండి ఇట్లా జరుగుతున్నాయి మంచిది కాదు దేశానికి ఇంత తీవ్రమైన సంక్షోభం లక్షల మంది ప్రజలు బక్కులు పోతుంటే కూడా పట్టించుకోనట్టు ఉంటే అది అర్థం పర్థం లేకుండా ఉండదని కూడా చెప్పినాం నీతి ఆయోగ్లో ప్రతి సమావేశంలో చెప్పిన నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటింగ్ ఆ రోజు నేను ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై నిమిషాలు మాట్లాడిన రోజు అయితే ప్లీజ్ ప్లీజ్ రికార్డ్ మై స్టేట్మెంట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బి ఆన్ రికార్డ్ అని కూడా చెప్పిన నీతి ఆయోగ్ మినిట్స్లో రాయండి నా మాటలు అని కూడా చెప్పిన అందరూ మొత్తం యావత్ దేశంలో ముఖ్యమంత్రుల సాక్షిగా చీఫ్ సెక్రటరీల సాక్షిగా చెప్పిన నేను మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు ప్రధాన మంత్రి ముందు ఇప్పుడున్న ఆయన అప్పుడప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉండి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు లంచ్ టైంలో నా పక్కకు వచ్చి బడా గజబ్ కా బోలే బయా గజబ్ కా బాత్ కరే అని చెప్పిండ్రు శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తారు తెలంగాణకు వచ్చిన కేంద్ర బృందం వల్ల ఆహా తెలంగాణ ఓ తెలంగాణ మీ భగీరత బాగున్నది మీ ఇది బాగున్నది అది బాగున్నది అని పొగిడిపోవడు తప్ప మీరే రాసిన పేపర్లలో మేము రాయలే అన్ని పేపర్లలో వచ్చింది నేను చూసిన ప్రతి బృందం పొగిడిపోవడే పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో అవార్డులు వస్తే పది గ్రామాలకు వస్తే పదికి పది తెలంగాణకి ఇస్తారు ఇరవైకి ఇస్తే ఇరవై వేల పంతొమ్మిది గ్రామాలు తెలంగాణకి ఇస్తారు అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డులు నీతి ఆయోగ్ ప్రశంసలు అందుకోని డిపార్ట్మెంటే లేదు తెలంగాణలో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్కు అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ప్రశంసలు పొగడతలు శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇంకా ఉల్టా ఇక్కడ స్థానికంగా ఉండేటోళ్ళు అయితే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందో పాపం గరీబ్ గారు వారికి ఎవడు చెప్తాడో మీరు మీరు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు నేను చెప్తే హార్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఎంత ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఇలా అందరూ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది చాలామందికి ఎస్ నేను యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ అఫీషియల్గా చెప్తా ఉన్నా ఈరోజు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమకూర్చుకొని ఖర్చు పెట్టిన నిధులు ఒక లక్ష తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలు సుమారుగా కాగు లెక్కలు ఫైనల్ వస్తాయి ఆ ఫిగర్ ఫైనల్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది దానిలో వెయ్యి పదిహేను వందల కోట్లు అటు అయితే ఎక్కువ కావచ్చు తక్కువ కావచ్చు ఫైనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అప్రూవ్డ్ బై కాగ్ ఫైనల్ అనమాట సుమారుగా ఒక లక్ష తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి ఖర్చు అయింది కేంద్రం నుంచి ఏం వస్తాయి అంటే ఏమి రావు సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని ఆరోగ్య శాఖ విద్యాశాఖ ఈ ఉపాధి ఆమె ఇట్లాంటి వాటిలో కొన్ని ఉంటాయి లక్ష తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమకూర్చుకొని ఖర్చు పెడితే 
అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల కింద వచ్చినటువంటి మొత్తం డబ్బు ఐదు వేల కోట్లు కూడా కాదు నమ్ముతారా ఇది కానీ వీళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు ఏం చెప్తారు ఏం దుర్మార్గమైన ప్రచారం చేస్తారు జస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇదేనా నీతి ఆయోగ్ ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్త ప్రతిపాదనలన్నీ బుట్టదాకలు నీతి ఆయోగ్ తొంద మనం మాట్లాడతారేమో అని మేము పంపే ఇంచుమించు అన్ని ప్రతిపాదనలు నీతి ఆయోగ్ కూడా కాపీ పంపిస్తాం వీళ్ళ పాత్ర ఏమైనా ఉంటారేమో అసలు వాళ్ళని వాడు కేరు కూడా చేసినట్టు కనబడతలేదు వాళ్ళ సూచన కానీ వాళ్ళ సలహా కానీ వాళ్ళ సంప్రదింపు కానీ జరుగుతున్న దాఖల కూడా కనిపించదు మనకు ఇంకోటి ఫిఫ్టీన్త్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం అంటే రాజ్యాంగ సంస్థల ఎడల ఈ నీతి ఆయోగ్కు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రధానమంత్రి గారికి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఉన్న దృక్పథం ఏంటి ఒక ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు గ్రాంటీ ఇమ్మని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఆరు వేల కోట్లు ఇమ్మంటే ఆరు పైసలు కూడా ఇయ్యలే ఇంకా మనకు రావాల్సిన బకాయిలు పెండింగ్ పెడతారు జీఎస్టీ ఐజీఎస్టీ ఇయ్యాల్లో కూడా మూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు బకాయిలు ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నేను బహిష్కరిస్తున్నా అంటే బట్టిగా రాజకీయ దుగ్ధతో దీంతో కాదు ఇవన్నీ కారణాలు ఏమి నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ పోయి చెప్తే ఏమో గోడ చెప్పినట్టే అరణ్య రోదనం కంట చూసే తప్ప ఏం లాభం లేదు చెవుటోని ముందర శంక పొందినట్టు ఏమైనా లాభం జరిగేది ఉంటే పోయినా మాట్లాడినా ఒక అర్థం తాత్పర్యం కానీ చెప్పి 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 తకాయించిపోయి తంగైపోయి చివరికి బైకాట్ చేసిపోయా కరెక్ట్ వచ్చేది లేదు పోయేది లేదు అంత బట్టిదే ఏమి అంటే నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ మా ముఖ్యమంత్రి పోయిన మాకు మనం మత్తదేమో అని జనం అనుకుంటాం పోయిన ఖర్చులు తప్ప మన వచ్చేది ఏమి లేదు ఇది వాస్తవమైనటువంటి విషయం చెప్తుంది చాలా బాధతో దుఃఖంతో చెప్తాం ఇంత పెద్ద సువిశాల భారతదేశంలో నూట నలభై లక్ష కోట్ల జనం ఉన్నటువంటి జనాభా ఉన్నటువంటి దేశంలో ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఇష్టానుసారంగా చేసుకుంటూ పోవడం ఫలితమేంటి ఎనిమిది సంవత్సరాల నీతి ఆయోగ్ యొక్క పరిశ్రమ పని ఏం కనబడుతుంది దేశంలో ఫలితం ధరలు అదుపులో ఉండవు ఈ ద్రవ్యోల మనం అదుపులో ఉండదు ఈ రూపాయి విలువ కంట్రోల్ కాదు భయంకరంగా పడిపోతుంది నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది రైతుల ఆక్రందనలు కార్మికుల ఆహాకారాలు దేశానికి ఆర్మీ ఉంటుందండి చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంగం ఒక్క మాట నన్ను చర్చించినారండి నీతి ఆయోగ్లో దాని పాలసీ మార్చినాడు ఒక మాట ప్రధానమంత్రి గారు దేశంలో ఒక ముఖ్యమంత్రిను ఒక నీతి ఆయోగ్ను మీటింగ్ పిలిచి మరి ఇట్లా అనుకుంటున్నామండి ఆర్మీ సర్వీస్ రూల్స్ మారుస్తున్నాం ఆ చర్చ ఉన్నదా అసలు పెడతారా చర్చ ఉన్న ప్లానింగ్ కమిషన్ ఊడగొట్టి నీతి ఆయోగ్ తెస్తే ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాలసీ మీద డిస్కషన్ ఉందా నీతి ఆయోగ్లో ఇది ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్త ఇది కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజమా లేకపోతే ఇంపీరియల్ డిక్టో డిక్టేటరిజమా దీని ఏమనుకోవాలా ఇంకా ఇంకా ఘోరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే అధికార పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మాట్లాడతాడు డైరెక్ట్గా మొత్తం భారతదేశంలో అతి త్వరలోనే ఏకస్వామ్య పార్టీ ఉంటుంది ఒకటే ఒక పార్టీ ఉంటుంది కడమే అని మింగేస్తాం ఓమెన్గా ఇదేనా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఇదేనా టీమిండియా ఈజ్ ఇట్ టీమిండియా ఈజ్ దిస్ వాట్ ఈస్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం చాలా దుఃఖంతో చెప్తున్నాను నేను ఈ మాట ఇది దేశ భవిష్యత్తుకు మంచిది కాదు ఏదో నడవచ్చు నాలుగు రోజులు పెద్ద ఇష్యూ నాకు అర్థం కాదు టెంపరీ ఫేజ్ కదా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ 
ఇలానే కలిసి పిల్లలు అంటారు కూడా అదే నేనే దేవుని దేవుని అంటూ లేని లేని నన్నే మొక్కాల మొక్కే ఉంటాను పొట్టు పొట్టు అయిండు ఏమైంది చివరి ఫలితం ఏమి చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు చివరికి ఎక్కడికి వచ్చిందండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కంప్లీట్గా కాలరాస్తూ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థలను మొత్తం నాశనం చేస్తూ జేబు సంస్థల్లాగా వాడుకుంటూ ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఇవే రేపు మిమ్మల్ని కూడా కబలిస్తాయి కదా డెఫినెట్ కబలిస్తే ఎందుకు ఉంటాయండి క్రియకు ప్రతిక్రియ ఉంటుంది కదా గ్యారంటీగా ఏం జరుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండే పెద్దలు కేంద్రాన్ని పాలించేవాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారండి ఏక్నాథ్ సిండేలను సృష్టిస్తారా బెంగాలోడు బెంగాల్లో ప్రకటిస్తాడు ఏక్నాథ్ షిండే వస్తాడు తెలంగాణోడు తెలంగాణ ప్రకటిస్తాడు తమిళనాడు తమిళనాడులో ప్రకటిస్తాడు ఇవన్నీ ఎవరి ప్రోత్సాహంతో జరుగుతున్నాయండి ఏం తమాష ఉందా ఇంత అహంకారమా ఎందుకు ఈ అహంకారం నాకు అర్థం కాదు దీన్నే సమాఖ్య స్ఫూర్తి అంటారా ఇదేనా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే ఎస్ లెట్ ద కంట్రీ థింక్ లెట్ ద పీపుల్ డిసైడ్ ప్రజలు ఆలోచించాలి ఇంత నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రజలంటే ప్రజా సంఘాలంటే రైతులు పదమూడు నెలల పాటు ఉద్యమం చేసినారు మాదే తప్పు అని క్షమాపణ చెప్పి మీరు చట్టాలు విరమించుకున్నారు వెంటనే పరిష్కారం చూపుతామన్నారు ఎన్ని రోజులైందండి కథం ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి వాడు అటు వీడు ఇటు అంతేనా కనీసం మద్దతు ధర మీద ముచ్చట్లేదు రైతు సంఘాలు పిలిచింది లేదు అంటే ఏ రోడ్డు కాడ ఆ పాట పాడి తప్పించుకొని తర్వాత మాట్లాడితే మిమ్మల్ని జైలు వేస్తాం మిమ్మల్ని లజ్ చేస్తాం మిమ్మల్ని ఇచ్చేస్తాం ఇదేనా ఇదేనా అవలంబించే విధానం కొంతమంది రైతు అడ్డ మస్తా వాళ్ళను కార్ల మీద ఎక్కించి కార్లు కార్లు దొక్కించి చంపేస్తాం ఇదేం పద్ధతి అండి పన్నుల విధింపులో కనీసం దేని మీద విధించాలి దేని మీద విధించద్దు నీతి ఆయోగులు చర్చ చేస్తారా ప్రజలకు భరించే శక్తి ఉందా లేదా ఆలోచన చేస్తారా ఇవాళ అడుగుతారా అవి ఏమేం విధించారో మనం నేను లిస్ట్ ఒకసారి చూసినా కానీ బయటపడడానికి కూడా తెలుస్తాను పాల మీద పన్ను చచ్చిపోతే పన్ను శ్మశానానికి పన్ను చివరికి దాని పేరెందో డాన్స్ అది అది గుజరాత్లో చేస్తాడు అక్కడ డాన్స్ గర్భా గర్భా అని డాన్స్ చేస్తే కూడా పన్నాడు మీరే రాసారు పేపర్ వాళ్ళు మేము పేపర్లో చూసాం ఇదా ఇది సహకార స్ఫూర్తి అంటారా దీన్ని ఇదేనా టీమిండియా అంటే ఈ కారణాల వల్ల నేను బహిష్కరిస్తా ఉన్నా అట్లీస్ట్ ఈ ప్రొటెస్ట్ రూపంలోనైనా ఈ బహిష్కరణ రూపంలోనైనా మా మనసులున్న మాట స్పష్టంగా చెప్తే దేశంలో మెజార్టీ ప్రజలు ఏమనుకుంటారో చెప్తే కనీసం ప్రధానమంత్రి ఇప్పటికైనా కానీ తన బుద్ధి మార్చుకుంటాడని దేశానికి ఉపయోగపడే నాలుగు మంచి పనులు చేస్తారని ఆశించి ఈ నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం ఇది ఆశామాషి కాదు తమాష కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన పద్ధతిలో కొద్దిగా పరివర్తన రావాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం This protest is aimed for that. Where do you want to go? 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 ఇంత అనాగరికతన ఇంత ఇంత అసహించుకునే ప్రజలు అసహించుకునే స్థాయి ఎందుకు తెచ్చుకోవాలా మహాత్మా గాంధీని పూజించేవాళ్ళు గాంధీ అంశం అని చెప్పుకొని గర్వపడేవాళ్ళు కోటానుకోట మంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో బీజేపీకి సంబంధించిన అనేక వింగ్స్ గాంధీ గారిని దూషించి ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషించి ప్రధానమంత్రి గారు ఏమో నీతి ఆయోగ్ లోగో మీద ఏమో గాంధీ గారు అద్దాలు పెడతారు బీజేపీ సంఘాలని పోయేమో గాంధీ గారిని తుపాకులు పెట్టి కాల్చుకుంటా ఇష్టం వచ్చిన ఫిల్దీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుకుంటా 
దుర్మార్గమైనటువంటి గాంధీ గారికి లేనటువంటి అవలక్షణాలను అంటగట్టుకుంటా ఇదేనా ఈ దేశంలో ఉంటుందండి ఎక్కడ ఉంటుందా మొత్తం యావత్ ప్రపంచంలో అని డ్రామా కోసం ప్రజలను ఏ మార్చడం కోసం సందర్భోచిత తీయటి పుల్లటి మాటలు మాట్లాడటం చాలా కర్కశంగా క్రూరంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ధరలు పెంచి ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ కొత్త దుకాణం మొదలుపెట్టాడు ఉచితాలు పనిచేయాలంటే ఏంటి ఉచితాలంటే నాకు అర్థం కాదు వృద్ధులకు వికలాంగులకు పెన్షన్ ఇస్తే ఉచితమా రైతాంగం బాధలో ఉన్నదని చెప్పి వాళ్ళకి ఇంత రైతు బంధు ఒక గుంట ఉన్న రైతు చచ్చిపోతే ఎకరం ఉన్న రైతు చచ్చిపోతే ఆ కొంప బజార్లో పడుతుందనో వాళ్ళకి ఇంత ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చి రైతు బీమా సదుపాయం కల్పిస్తే అది ఉచితమా ఫ్రీ బీసా ఏంటి ఉచితాలేంటి అనుచితాలేంటి ఏం జరుగుతుంది అండి దేశంలో ఉచితాలు బంద్ చేయాలి మరి ఎన్పీఏలు ఎందుకు ఇస్తాను వాట్ ఈజ్ ఎన్పీఏ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఎన్పీఏ లేదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిఫైన్ టెల్ ద నేషన్ ఐఎమ్ డిమాండింగ్ ఎంత ఉండనా నాకు అర్థం కాదు అది ఏది కాగిదా మరి ఎన్పీఏ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎన్పీఏ అంటే ఇలా కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదండి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటే ఒక పెద్ద పరిశ్రమ కానీ ఒక వ్యవస్థ కానీ కొన్ని వేలాది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వం ట్యాక్సులు కట్టి ఏదైనా ఒక చిన్న లోపం జరిగి అక్కడ అది కొద్దిగా నష్టం వస్తే దాన్ని పోనీయద్దు సంస్థ చిన్నగా నష్టం వస్తుంది కానీ దేశానికి ఎక్కువ నష్టం వస్తుంది కాబట్టి కొంత దేశం సొమ్మును స్టాప్ గ్యాప్ అరేంజ్మెంట్ లాగా ఇచ్చి దాన్ని నిలబెట్టాలి అనేది ఎన్పీఏ ఉద్దేశం దాన్ని స్టిములస్ అంటారు ఉద్దీపన అంటారు ఇది ప్రపంచం మీద ఎప్పుడొచ్చింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడితే అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా ఏర్పడితే మొత్తమే ఎక్కడెక్కడ బంద్ అయిపోతే ప్రజలకు పని దొరకకుండా అవుతుంది వాళ్ళకి అన్నం దొరకకుండా అవుతుందని సదుద్దేశంతో పెట్టినటువంటిది ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో కొంత ఉద్దీపన కలిగించి వాటిని నిలబెట్టాలి అది దాని స్పిరిట్ అది టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నాటికి యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల ఎన్పీఏలు ఉండే దేశంలో రెండు వేల పద్నాలుగు అచ్చేటప్పటికి ఉన్నటువంటి రెండు లక్షల అరవై మూడు వేల కోట్లు ఆ పదేళ్లలో యూపీఏ గవర్నమెంట్లో పదేళ్లలో పెరిగిన నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ వాల్యూ కేవలం రెండు లక్షల ఒక లక్ష తొంభై వేల కోట్లు ఇప్పుడు ఎంతనండి ఇరవై లక్షల ఏడు వేల కోట్లు అంటే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్లో ఇది ఒక దంద తయారైంది అన్నట్టు గవర్నమెంట్లో ఉన్న పెద్దలు ఎన్పీఏ గారు ఇద్దరు బదులుకొని వాడు ఎన్పీఏ డిక్లేర్ చేయా వీళ్ళు లక్షల కోట్లు మంజూరు చేయా దీనిలో లక్షల కోట్లు కమిషన్లు తీసుకోవాలి పెద్ద దంద ఇట్స్ ఎ బిగ్ స్కామ్ పన్నెండు లక్షల కోట్లు ఇచ్చింది ఇప్పటికీ మహత్తరమైన పరిపాలన మేక్ ఇన్ ఇండియా నీతి ఆయోగ్ యొక్క బృహత్తరమైన ఆలోచనలు అద్భుతమైన అవలంబిస్తే ఎన్పీఎల్ తగ్గాలి కదా నార్మల్లీ వన్ వాట్ వాట్ ద పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ అండి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజంతో సమాఖ్య స్ఫూర్తితో సహకార స్ఫూర్తితో టీమిండియా పనిచేస్తే ఎన్పీఎల్ తగ్గాలి కదా దేశంలో ఎందుకు టెన్ టైమ్స్ పెరిగిందండి రెండు లక్షల కోట్ల ఎన్పీఏ పోయి ఇరవై లక్షల కోట్ల పెరిగిందంటే ఇది మీ యొక్క అద్భుతమైన పనితనానికి నిదర్శనమా ఇది దేనికి సంకేతం లేకపోతే మీరు మీరు చేస్తున్నటువంటి భయంకరమైన లక్షల కోట్ల కుంభకోణమా వాట్ ఈస్ దిస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షెల్ ఆన్సర్ పెద్ద రికార్డు నీతి ఆయోగ్ మాన్య ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి యొక్క మేధో సంపత్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మేధో సంపత్తి నెట్ రిజల్ట్ ఏంటండి ఎన్పీఏ ఇంక్రీజెస్ బై టెన్ ఫోల్డ్స్ ఫ్రమ్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ టు ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ 
అండ్ బ్యాంకుల రుణాల ఎగవేతలు లక్షల కోట్ల పోతాయి ఇదే దీని ఇది దేనికి సంకేతం ప్రగతి సంకేతమా మేము పదే పదే చెప్తా ఉన్నాం ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది ఎక్కడ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది నీతి ఆయోగ్ ప్రధానమంత్రి గారు అందరు కలిసి మాకు ఇవ్వలకు సంబంధం లేకుండా చెప్పిన ఏంది మేక్ ఇన్ ఇండియా మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే పత పతంగులు ఎగిరేసే మాంజా కూడా చైనా నుంచే వస్తుందా దీపావళి దివ్యలు దీపావళి దీవెంతలు దీపావళి టపాసులు మనం షేవింగ్ చేసుకునే బ్లేర్లు గోళ్ళు కట్టించుకునే నేల్ కట్టర్లు మొబైల్ ఫోన్స్ అవి పీపీ కిట్లు నేషనల్ ఫ్లాగ్స్ ఇవన్నీ చైనాకి వెళ్ళేస్తే ఇది ఏమనుకోవాలి ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియానా దిగుమతులు తగ్గా అన్నా దిగుమతులు పెరగన్నా ఇండియా ల్యాండ్ మాస్ ఇండియా యొక్క భూభాగము ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాలండి మీరు రాసుకొని పనికొత్తుంది ఇండియన్ ల్యాండ్ మాస్ ఎకర్స్లో లెక్క పెట్టినట్టయితే ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ త్రీ క్రోర్ ఎకర్స్ ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని లేనటువంటి అద్భుతమైన సదుపాయం ఇండియాకు ఉన్నది ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ వ్యవసాయ అనుకూలమైన భూమి నలభై కోట్ల ఎకరాల మీద ప్రతి ఎకరానికి నీళ్లు ఇవ్వగలిగేంత సంపన్నమైనటువంటి నదులలో నీళ్లు ఉన్నాయి ఇవాళ కూడా ఇండియా కందిపప్పు దిగుమతి లక్షా నలభై వేల కోట్ల పామాయిల్ దిగుమతి ఇదా దేశం ఇదా నీతి ఆయోగ్ యొక్క మేధో సంపత్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క బహుముఖ ప్రజ్ఞ దానికి సంకేతమైంది ఏమనుకోవాల మీ దుర్మార్గమైన పాలసీల వల్ల మీ కార్పొరేట్ అనుకూల వైఖరి వల్ల అద్భుతమైన నూనె గింజలు పండించాల్సిన రైతులు ఢిల్లీ సరిహద్దు కడబోయి ధర్నాలు చేయాల్సి నెలల తరబడి ధర్నాలు చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు రైతులు వాళ్ళకి పండ్లే కనా ఏం కారణం మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ ఎయిర్పోర్ట్లు రైల్వేలు ఆగర్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్లు చివరి కొత్త కరెంటు రోజు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ కరెంటు విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగులు ఇప్పుడు ఎనిమిది తారీఖు నాడు నుంచి ఏదో ధర్నా చేస్తామని ఇవాళ పేపర్లో చూసినాను ఏం దిక్కు మన ఈ దౌర్భాగ్యం ఈ బ్యాంకుల రుణాలు ఎగవైతేంది బ్యాంకుల లూటీలు ఏంది మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా లక్షల కోట్లు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇండియన్ బ్యాంకులకు వెళ్ళి విడ్డ్రా చేసుకొని పారిపోతున్నారు బయట దేశాలు ఇనీషియల్ ఫేజ్లో ఇండియా నుంచి జరిగింది ఏంటి బ్రెయిన్ డ్రైన్ మేధో సంపత్తి అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయి మాకు స్థానం లేదా ఇవాళ క్యాపిటల్ డ్రైన్ అయితే ఉంది విదేశీ మారక నిల్వలు ఆరతి కర్పూరంలాగా కరిగిపోతున్నాయి హరించుకుపోతున్నాయి హెచ్చరిస్తున్నారు ఆర్థిక మేధావులందరూ కూడా రేపు డెఫినెట్గా శ్రీలంక లాంటి పాకిస్తాన్ లాంటి పరిస్థితులు మనకు కూడా దాపరిస్తే జాగ్రత్త అని చెప్తున్నారు పదే పదే చెప్తున్నారు దీన్ని టార్గెట్ ఎవరు పెడతారు వీళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ ఖర్చులకు కాపాడుకొని నోరు కట్టుకొని ఇచ్చేటువంటి కొన్ని సబ్సిడీ పథకాలను ఉచితాలను ప్రచారం చేసుకుంటూ లక్షల కోట్ల రూపాయలు మాత్రం కార్పొరేట్ దొంగలకు కట్టబెడతారా అవి కావా ఉచితాలు పేద ప్రజలను నోళ్ళు కొట్టాలి కాగులను కొట్టాలి గద్దలకే అన్న ఏమి నీతి ఎక్కడ నీతి ఇది చాలా బాధతో నేను నేను అనుకున్నది ఏంటంటే కనీసం నీతి ఆయకు పోతే నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడాలి నాలుగు అడలు కూసవాలి ఆ పలికాయలు బుక్కుంటా మన బుక్కుంటా అవన్నీ ఏం చేయించి పెడతారా 
ఇన్ని పుట్టినాలు ఇన్ని పలికాయలు రెండు కాసు పలుకులు అవ్వటి ఒకటి పెడతారు ఇక పొద్దుగా ఉండాలా దీన్ని కూడా కూర్చోవాలి అంతే ఏమి ఇది ఆడికి పోయి ఆ నాలుగు నిమిషాలు చెప్తే ప్రభావం పడదు కనీసం ప్రొటెస్ట్ చేస్తానన్న ఎందుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రొటెస్ట్ చేసిన దేశం అంతా చర్చిస్తారు ఇప్పుడు జరగాల చర్చ ఐ వాంటెడ్ ఇట్ హా ప్రధానమంత్రి గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నా మీద కోపం రావచ్చు కాక నో ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ డెమోక్రసీ ఐ హ్యావ్ ఎ రైట్ తప్పకుండా దేశానికి సందేశం పోవాలని నేను ప్రొటెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా నీ ఉత్తరంలో రాసిన క్లియర్ సం క్లియర్గా రాసిన ఈ విషయాలు చెప్పేటప్పుడు నేను వివరంగా చెప్తున్నా కానీ దాన్ని ఇవన్నీ ఇంచుమించి మెన్షన్ చేసిన నేను చాలా బాధతో దుఃఖంతో ఈ మీటింగ్ నేను వచ్చి కూడా ఉపయోగం లేదని చెప్పి దెర్ ఇస్ నో యూజ్ నేను నా నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇప్పటికైనా మీ పద్ధతులు మార్చమని కోరుతూ ఎడ రాసిన ఊరికే తమాషాకు దానికి దీనికి కాదు చేస్తుందా ఇది ఏదో కొన్ని సందర్భాలను బట్టి కొన్ని పనులు చేస్తాం ఇది దాన్ని ఉచితమంటే ఎట్లా మేము యాభై ఏడు ఎనిమిది నెలలు పెన్షన్ ఇస్తామని పాపం వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తారు మధ్యలో కరోనా వచ్చి ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం పని చేసి గందరగోళం చేశారు మొత్తం లిస్ట్ చేసిన ఇప్పుడు పది లక్షల మందికి ఇయ్యబోతున్నాం కొత్త వాళ్ళకు ఈ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను పురస్కరించుకొని అందరు ఎమ్మెల్యేలు అదేదా అది దాని సంఖ్య ఏదో షీట్ ఏదో అది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ముప్పై ఆరు లక్షల మందికి ఉన్నాయి పెన్షన్లు ఏదో రెండు వేల పదహారు రూపాయలు ఇచ్చే పెన్షన్లు అవుతున్నాయో ఇప్పుడు పది లక్షల మందికి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం మొత్తం నలభై ఆరు లక్షలు అయితే పెన్షన్లు తర్వాత ఇదే సందర్భంలో రిక్వెస్ట్ చేసినాం మన మీటింగ్ జరిగినప్పుడు కేశవరావు గారు అధ్యక్షత ఉన్న కమిటీ ఆ జైళ్ళ శాఖను పోలీస్ శాఖను అడిగినాం డిస్ట్రెస్డ్ లాట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ డిస్ట్రెస్డ్ లాస్ డిస్ట్రెస్డ్ లాట్ అనేక రకాల కారణాల వల్ల విధి వంచితులైన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరన్నా కావచ్చు ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంలో వాళ్ళకు కొంత సంతోషం కలిగిస్తాం ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవసరం ఉందని చెప్పి మనం చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చ చేసాం ఈ పెన్షన్లన్నీ ఈ సందర్భంలో పంచుతాం ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అవన్నీ కూడా పాత కార్డులు కూడా కొత్త కార్డులు ఇస్తున్నాం బార్ కొడుతు వెలిసి నలభై ఆరు లక్షల కార్డులు పంపిణీ చేస్తారు కొత్తవి పది లక్షలు పాతవి ముప్పై ఆరు లక్షలు అన్నీ కూడా ఆయా ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలు పోయి పది రోజులు పదిహేను రోజులు గ్రామాల సమావేశాలు పెట్టుకుని పంచుకుంటారు అట్లానే డయాలసిస్ పేషెంట్లు వాళ్ళ బాధ పాప హృదయ విధారకంగా ఉన్నారు ఎవరు ఇయర్ ఇండియాలో ఏ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు బోధకాల బాధ్యతలు ఉంటే వాళ్ళకి మేము పెన్షన్ ఇస్తున్నాం ఇలా మన పాలేరు ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ ఉంటారు ఖమ్మం జిల్లాలు అన్ని చోట్ల ఉంటారు కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం పెన్షన్ ఒంటరి మైళ్ళకి దేశంలో ఎక్కడ పెన్షన్ ఇయ్యరు ఒక్క తెలంగాణలో ఇస్తున్నాం బీడీ కార్మికులు చాలామంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో పదహారు రాష్ట్రాలలో ఉన్నారు ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు ఒక తెలంగాణలో ఇస్తున్నాం అట్లనే మొన్న ఆర్థిక ఈ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు చెప్పిండ్రు నాకు కలిసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసిండ్రు వాళ్ళని కొంత ఆదుకునే ఎక్కడ ఉందంటే వాళ్ళకు బస్ పాస్ ఇస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఫ్రీ డయాలసిస్ చేస్తున్నాం డయాలసిస్ కేంద్రాలు పెంచినాం భారీగా అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఈ పెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం దాదాపు పది పన్నెండు వేల మంది ఉన్నట్టు తెలియవచ్చింది వాళ్ళకు పాపం ఎటు కాకుండా ఉన్నారు కాబట్టి పనిచేసే పరిస్థితులు కాబట్టి డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసే సౌకర్యాలు కొనసాగిస్తూనే ఈ ఆసరా కార్డు కూడా ఇచ్చి వాళ్ళకు నెలకు రెండు వేల పదహారు ఇవ్వాలనుకున్నాం ఖైదీలు ఎవరన్నా పాపం విముక్తి కావాల్సి ఉంటే సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్రం కాబట్టి డెబ్బై ఐదు మందిని రిలీజ్ చేయమని చెప్పి కోరినాం ప్రభుత్వం పాలసీగా ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ స్టేట్ చిల్డ్రన్గా డిక్లేర్ చేయమని చెప్పినాం కేబినెట్ సబ్ కమిటీ రికమెండేషన్ కూడా ఇచ్చింది బహుశా నాకు ఎయిత్కి వస్తే ఆ వివరాలు ఎనిమిది నాడు జరిగే ఆ సభలో కూడా నేను చెప్తాను హైటెక్స్లో దానికి మీరందరూ కూడా ఎట్లా వస్తారు అనాథ చిల్డ్రన్ స్టేట్ చిల్డ్రన్గా డిక్లేర్ చేయడం కాకుండా అనాథ శరణాలయాలను పూర్తిగా ఆదుకొని వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా కేజీ నుంచి పేజీ వరకు స్కూళ్ళు పెట్టి చదివిచ్చి ఉద్యోగాల్లో కూడా కొంత రిజర్వేషన్ ఇచ్చి వాడి గ్రాంట్ కూడా పెంచాలని నిర్ణయిస్తూ ఉన్నాం వీటిని కూడా ఉంచుతాలే అందామా 
ఇవి కూడా ఉస్తాయ కిందకి వస్తాయా మానవీయ కోణంలో ఎక్కడైతే డిస్ట్రెస్ ఉంటుందో ఎక్కడైతే విధివంచితలు ఉంటారో స్టేట్ షాల్ టేక్ కేర్ రాజ్యాంగంలో మొదటి పేరే ఉంటుంది ఇండియా షల్ బీ ఏ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అని భారతదేశం ఒక సంక్షేమ రాష్ట్రం అని రాజ్యాంగంలో స్ఫూర్తిలో ఉంటుంది రాజ్యాంగంలో ఉంటుంది ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని అనుసరించి వెల్ఫేర్ స్టేట్గా ఉండే ఇండియాలో బాధితులు దుఃఖితులు ఉండద్దు రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం కదా మనం శివాలయం పెట్టుకొని సైకిల్ మీద మోసుకపోతుండ్రు ప్రతిరోజు చూస్తాం ఏదో ఒక స్టేట్కి వెళ్ళి న్యూస్ వస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు సోషల్ మీడియా వాళ్ళు చూపెడుతున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రధానమంత్రి గారికి రెండు చేతులు ఎత్తి మా రాష్ట్రం తరఫున భారతదేశ ప్రజలందరి తరఫున వేడుకుంటా ఉన్నా దయచేసి ఆ దిక్కుమాలిన జీఎస్టీ ఆ పాల మీద జీఎస్టీ ఎత్తేయండి ఆ బీడీ కార్మికులను బతికేయడానికి వాళ్ళు చావకుండా ఆయన ఫ్యాక్టరీలు మూతబట్టి వాళ్ళు రోడ్డు వాడి చచ్చిపోతారు మానవీయ కోణంలో వాళ్ళ మీద తీసేయండి లక్షల కోటాను కోట్ల మంది చేనేత కార్మికులు ఉన్నారు ఈ దేశం మేము ఈ వజ్రోత్సవాలను పురస్కరించుకొని రైతులకు ఉన్నట్టే చేనేత కార్మికులు కూడా బీమా తీస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక ఎనభై వేల మంది కార్మికులకు అది వర్తిస్తుంది వాళ్ళకి బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాం ఆ చేనేత మీద కూడా వాళ్ళు ముందుకే బతకలేకపోతున్నారు ఓ రామ అంటే వాళ్ళ మీద జీఎస్టీ వేసారు ఆ చేనేత మీద కూడా జీఎస్టీ ఎత్తేయమని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళని బతకనీయండి కనీసం మా వాళ్ళ మానవ వాళ్ళు ఇవి ఒక గాలికి తప్ప ఇక అన్నిటికి పడ్డది పని ఇప్పుడు ఇదే మాన్యాలు చాలా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పనుల విధానం ఏదైతుందో అది కరెక్ట్ కాదు మంచిది కాదు ఎవరైతే విధివంచితులు పేదలు నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళని ఆదుకునే బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది మీరు ఇయ్యకున్నా ఎవడైనా రాష్ట్రం చేస్తాను వాని కాల్ చేయలు కట్టేస్తాను నేను తీవ్ర నిరసన ఎందుకు వ్యక్తం చేస్తున్నా అంటే ఒక దుర్మార్గమైన చర్యకు మోడీ గారు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది మూర్ఖులు తాను కూర్చున్న చెట్టు కొమ్మని తానే నరుక్కుంటారన్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ ఆర్థిక ప్రగతిని నాశనం చేస్తుంది ఎట్లా ఎఫ్ఆర్బిఎం అనే ఒక చట్టానికి లోబడి నిధుల సమగ్రం జరగకూడదు నిధుల కూర్పు బడ్జెట్లో భాగం అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైనా బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు మార్కెట్ బారోయింగ్స్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బడ్జెట్లో ఒక భాగం రాష్ట్రాలలో ఉండే పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కొన్ని అప్పులు తీసుకుంటారు కడతారు వాటిని కూడా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అప్పులే అంటాము అట్లే పరిగణిస్తాము అని అన్ని రాష్ట్రాలకు అంక్షలు పెట్టేసి మొత్తం ఎఫ్ఆర్బిఎం కోతలు విధించారు నేను అడుగుతున్న నరేంద్ర మోడీ గారు ఇది నీతి ఆయోగులు ఎందుకు చర్చించారండి ఇదేనా టీమిండియా అది కూడా చట్టాలు ఎట్లుంటాయి జనరల్గా ప్రభుత్వం చేసే చట్టాలు ప్రాస్పెక్టివ్ ఉంటాయి రిట్రాస్పెక్టివ్ ఉండయి పిఎస్సీలు తీసుకునేటివి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అప్పులుగానే పరిగణిస్తాము అది రిట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ పెడతాము అనేది మన తెలంగాణకి ఇచ్చిన యాభై మూడు వేల కోట్లలో ఇరవై ఐదు వేలు కోత విధించారు ఇది సీరియస్ మాట దయచేసి మీరు రాయరు ఇరవై ఐదు వేల కోత విధిస్తే అంతకుముందు ఒక స్కీమ్ తెచ్చారు కరెంట్లో ఉదయని పది పన్నెండు వేల కోట్ల రుణాలు మనం తీసుకున్నాం ఇది ఉదయ్ మీరు తీసుకోండి మీరు భరించాలి సరే మన కరెంట్ సంస్థలే కదా తీసుకున్నాం దాన్ని కూడా దీనిలో కోత పెడతాడు నేను మొన్న ఢిల్లీ పోయి కూర్చుని చెప్పిన మీరు మంచి మాటతో ఇస్తారా లేకపోతే సుప్రీంకోర్టులో ఏమంటారా ఏం సంగతి అడితే మన చీఫ్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ నేను మొన్న ఐదు రోజులు ఢిల్లీలో కూర్చోండి వీళ్ళు చేస్తారా దీని సంగతి లేకపోతే కోర్టు కేసేద్దామని కూర్చుంటే చెప్పినాం ఓపెన్గా లెటర్ ఇచ్చినాం అదర్వైజ్ వీ విల్ రిసార్ట్ టు లీగల్ రికార్డ్స్ అని చెప్తే అప్పుడు దర్చుకొని మళ్ళీ పదివేలు తీసారు పదివేలు ఇచ్చినారు ఇంకా పదిహేను వేల కోట్ల కోత విధించారు ఇదేనా అండి టీమిండియా ఇదేనా సమాఖ్య స్ఫూర్తి ఇదేనా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం పదిహేను వేలు కోత విధించారు మొట్టమొదటి యాభై నాలుగు వేల కోట్లు ఇచ్చిండ్రు 
ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లకి ఇప్పుడు ఇచ్చింది అనుమతి ఆ పదిహేను వేల సంగతి కూడా అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు నా స్టేట్ డిమాండ్స్ పాల మీద శ్మశానాల మీద చేనేత మీద అల్పాదాయ వర్గాల మీద జిఎస్టి పన్ను విరమించండి అదేవిధంగా ఎఫ్ఆర్బిఎం పేరిట కోతలు ఏవైతే విధించినారో రాష్ట్రాలకు అభివృద్ధి కుంటుబడుతుంది నేను నీతి ఆయోగ్కు రాకున్నా హైదరాబాద్ నుంచి భారతదేశం నుంచి అడుగుతున్నా మా ప్రధానమంత్రి గారు దయచేసి దాన్ని కూడా విరమించండి తద్వారా రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి దోహదపడండి రాష్ట్రాల యొక్క అభివృద్ధిని కుంటుపరచకండి బలమైన రాష్ట్రాలు ఉంటేనే బలమైన భారతదేశం ఉంటుంది అదే భారత సమాఖ్య యొక్క స్ఫూర్తి వీక్ స్టేట్స్ విల్ బీఏ వీక్ నేషన్ స్ట్రాంగ్ స్టేట్స్ విల్ బీఏ స్ట్రాంగ్ నేషన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద రియల్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ ఫెడరల్ స్పిరిట్ దాన్ని పాటించండి మీరు మొట్టమొదటి నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లో ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేసినాడు చెప్పినటువంటి సమాఖ్య స్ఫూర్తి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం కళ్ళ మాటలు కావు డొల్ల మాటలు కావు అది నిజమే నిరూపించండి ఇది మీ చిత్తశుద్ధికి దేశ ప్రజల ఎట్లా దేశ అభ్యున్నతి ఎట్లా దేశ అభ్యున్నతి పట్ల మీ చిత్తశుద్ధికి ఇది నిదర్శనమైతుంది నాకు మీతో వ్యక్తిగతంగా విరోధం లేదు సారీ మోదీ గారు నాకు మంచి మిత్రుడు ఐ హో పర్సనల్ నిమాస్టి నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్రాల ప్రయోజనాల కోసం అంతిమంగా దేశం యొక్క ప్రయోజనాల కోసం తప్పకుండా మీతో సంఘర్షిస్తాం మీ నిర్ణయాలు ప్రజా వ్యతిరేకమైనప్పుడు ప్రజల పక్షాన గొంతు ఎత్తుతాం గ్యారంటీగా వంద శాతం కేసీఆర్ బతికున్నంత వరకు నా బొందిలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను ఆ పని చేస్తూనే ఉంటా డెఫినెట్గా చేస్తా అది నా ప్రాథమిక హక్కు నా బాధ్యత భారత పౌరునిగా తప్పకుండా దాన్ని చేస్తూనే ఉంటా మీరు వింటే మంచి మాట లేకపోతే భవిష్యత్తులో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలకు కూడా శ్రీకారం చుడతాం ఇప్పుడు మాటల రూపంలో అడుగుతున్నాం ఏస్ రాష్ట్ర స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో కలిసి వచ్చే వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని బలీయమైన ఉద్యమాలకు కూడా శ్రీకారం చుడతాం తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను హెచ్చరిక కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా మీరు ప్రజా విరోధంగా పోతున్నారు ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు పేదలకు రైతులకు కార్మికులకు చేనేత కార్మికులకు చివరికి ఉపాధి హామీ కూలీలను నెత్తి నోరు కొట్టే కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నారు మీరు మీకు ఇష్టం లేదు ఆ పథకం నాకు తెలుసు పాత ప్రభుత్వాలు పెట్టినటువంటి సంక్షేమ నిర్ణయాలను చిహ్నాలను చెరిపి వేసేటువంటి ఒక కుటీర ప్రయత్నం మీరు చేస్తూ ఉన్నారు ఎన్నోసార్లు వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయమని ఇదే నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ వాళ్ళ కోరిన నేను బోలడని ఉత్తరాలు కూడా రాసినాం సో ఆ నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లో వచ్చిగా నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడి నిరర్థకమైనటువంటి సమావేశంలో నేను పార్టిసిపేట్ కాదలుచుకోలేదు ఏదో హాస్యాస్పదంగా జోకులు మాట్లాడి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి కేసీఆర్ రెండు సొల్లు పురాణం తిట్టి దీంతో పబ్బం గడుపుకోవడం అంటే కాదు ఆల్ దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ బై ద మీడియా ఎస్ ఇది ఉంటుంది రికార్డు ఫ్లో ఎక్కడికి పోతుంది వాటికైనా పోతుందా ఈ పోయే యుగమా ఈ మాటలు నా మాటలు అన్ని వ్యర్థంగానే పోతాయా ఉండయా రికార్డులు ఉంటాయి కదా కాబట్టి మీ నుంచి మేము పరివర్తన ఆశిస్తున్నాం మీరు కార్పొరేట్ గద్దలకు కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పానంటే మీరు ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుతుంటారు డంబాచారాలు టూ జీ స్పెక్ట్రంలో పెద్ద అన్యాయం జరిగినట్టు మీరు ఏదో పెద్ద ఓ పెడబొబ్బలు పెట్టారు ఆ రోజు ఇలా ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రం ఏందండి ఐదు లక్షల కోట్లకు ఎస్టిమేట్ అయితే లక్ష యాభై వేల కోట్లు వస్తుంది దీని ఎనుకున్న మతలబ్ ఏంది కుంభకోణం ఏంది ఎక్కడికి పోయినాయి అంచనాలు మరి ఆ రోజు టూ జీ స్పెక్ట్రం మీద చాలా పెద్దగా మాట్లాడిందే ఈ ఎలైన్ సమాధానం చెప్తారు ఇతరుల మీద నెపం మోపడం బట్టగాల్చి మీద వేయడం చాలా సులభం కానీ మీరు దీన్ని తప్పించుకోగలుగుతారా ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ మై హిందీ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ 
under serious protest to government of india i am boycotting tomorrow's niti aayog meeting which is supposed to be held in delhi because the policy spelled out in the first niti aayog meeting that was the cooperative federalism and the team india spirit is totally lost by the government of india by the niti aayog practically it's a literal truthful dictatorism it is imposing of schemes which are undesirable to the states the imposition of gst tax on various issues like handloom weaving milk crematoriums have to be withdrawn the poor bd workers are suffering because the bd industry is almost under closure they are losing their employment governments have a responsibility to show the alternative employment to them in spite of that you are increasing gst by 28% on bd industry by which the poor bd industry will suffer and the poor work, bd workers will have no way to live of course it is a painful job to do but they are winning their bread out of the bd making because they are so poor the farmers are unhappy people of all walks are confused the government of india is not able to control the price rise which is skyrocketing the inflation is touching the high the unemployment rate has gone up to the percentage of 8.1 this was not desired out of the result of formation of niti aayog the national institute for transforming india has resulted drastically it is painful i am very painfully appealing it was not my intention to make it a political issue but under compulsion having no way i have given i have made various suggestions during so many meetings of niti aayog no single point was considered i don't see a place for the recommendations of niti aayog with the government of india niti aayog very clearly recommended to support two very good schemes taken up by the government of telangana that is mission kakatiya and mission bagirath niti aayog has crystal clearly recommended for sanctioning 24000 crores of grant for both these schemes but the government never bothered to honor the recommendation of the niti aayog simultaneously the 15th finance commission of india has also recommended to the government of india to sanction about 6000 crores to the state of telangana for which the government of india also has shown a nelson sai i'm sorry this is undesirable unwanted behavior of the government of india henceforth i i request i humbly request once again the honorable prime minister of india please change your attitude please change the policies please lift the gst on handlooms milk productions and also on various poor people's issues for these valid reasons painfully i am clearly declaring to the nation that i am boycotting tomorrow's niti aayog meeting thank you thank you one and all no questions today tomorrow any any question will be tomorrow please na baajyata nen cheppina kadavu vaalu cheppochu evaru etla untaro vaala baada vaalu I, i have already answered they may take it as a split and take their own decision mr rahul i am sorry you are my close friend but i will certainly disappoint you today if you want we will hold a press conference tomorrow or day after i will sufficiently answer your question thank you